静妃私自揭露三阿哥和殷贵人的私情，为什么提前不和甄嬛商量？这一天，捉奸队队长静妃第一次出任务就碰到了一件大事。先是在御花园看到三阿哥和殷贵人拉拉扯扯，我绝对么比不上皇阿玛吗？我心里有你，皇阿玛她老了。然后又成功截获三阿哥写的小情诗，拿到第一手证据的静妃直接把事捅到了皇上那里，正好碰见三阿哥身边的小乐子。在长街上鬼鬼祟祟。作为甄嬛一党，静妃为什么也不和嬛嬛商量一下，对策就直接出手了呢？当年甄嬛和静妃因胧月抚养权的问题闹了矛盾，你说四阿哥这么做，是不是熹妃教的？在皇后的挑拨离间下，静妃揭穿了崔景熙和苏培盛顿时的事，给甄嬛添了很多麻烦。两人敞开心扉的谈过之后，最终解开了心结。这次是我害你，终是我对你不忠。但是静妃一直觉得亏欠甄嬛，所以想做一些弥补。如果提前和甄嬛说了，那这个局就成了两个人共同的谋划，静妃也就从主导者变成了跟随者。在静妃看来，这就不算是自己的弥补之举了。三阿哥倒台，直接受益者是已经有了两个阿哥的甄嬛，这算是静妃送给甄嬛的一份大礼。所以面对这么好的一个机会，静妃都没有深思，也没有和甄嬛商量，就去揭发了三阿哥。这信是三阿哥的亲笔呀、啊！殷贵人是浣碧推荐入宫的，所以殷贵人一进宫就是甄嬛党的人。静妃自然也是知道这一点的，她怕甄嬛不忍心对英国人下手，决定自己来当这个恶人，成功了皆大欢喜，失败了也不过是失去一个盟友而已。这信到底也不是英国人写的，所以就没和甄嬛商量，直接捅出了这件私情。静妃私自举报三阿哥和英国人的苟且之事，为啥不和甄嬛商量？还有一个更深的原因，皇后把控后宫十几年，一直都是无作为的一种处理方法。在王府的时候，华妃一直薄待还是格格的静妃，宜兄对此不闻不问。后来静妃和华妃离心，静妃在深宫中更是无人可靠，过得艰难。所以很早的时候，静妃就从心里怕起了皇后，也恨起了她。静妃更是明白，如果宜修当了皇太后，那她在后宫的处境也不会好到哪儿去。而甄嬛就不同了，她给了静妃抚养胧月的机会，又十分的敬重自己。抓住了三阿哥的把柄，除掉皇后这个绊脚石之后，静妃就成了甄嬛党的第一大功臣，在甄嬛心中的地位更是会水涨船高。不论是甄嬛的哪个儿子当了皇帝，自己都是受人尊敬的皇太妃，所以不告诉甄嬛就检举揭发三阿哥，这里边是有静妃的私心在的。知道自己儿子和英贵人有猫腻，四大爷大怒，当即便召集皇后和静妃，直接来了个三堂会审，审问英贵人和三阿哥。结果静妃并没有想到这件事是有损皇家颜面的。检举虽然重创了三阿哥和皇后，但是殷贵人是浣碧介绍的，疑心病很重的四大爷怀疑这件事是甄嬛和浣碧主导的，所以就禁足了甄嬛。殷是你的义妹，你确实得避一避嫌。甄嬛被拉下水后，为什么选择再次相信静妃，还对她疯狂暗示自己有了身孕呢？这里嬛嬛心惊了一把。静妃本来就是个善良温和的人，看到不按常理出牌的四大爷，听信了宜秀的辩解，禁足了甄嬛。这件事，三阿哥一定是无辜受牵连呢。本来想弥补嬛嬛的静妃，更是愧对他。这次都是怪我，本想借着三阿哥的事打压皇后，反而伤了你和英贵人。所以在甄嬛暗示她自己有身孕的时候，真是好福气啊！有了这个孩子，眼下的困境就迎刃而解了。静妃火急火燎的就跑去告诉了皇上，甄嬛也是看中了静妃的善良和想要弥补自己的这一点，所以选择再次相信静妃。甄嬛被皇上怀疑，这个时候她怀孕了，这是从天而降帮助她走出困局的礼物。但是这件事由谁说是至关重要的？甄嬛十分了解皇上多疑的性格。本来他就对甄嬛在英贵人事件中起的作用保持怀疑，这个时候甄嬛在告诉皇上自己有孕了，更是加重了自己的怀疑。但是静妃不一样，在皇上的心里，静妃一直是敦厚老实的形象。看到甄嬛受了委屈，静妃出面帮忙也是理所当然的事情。而甄嬛并没有第一时间去辩解，也更体现了她的无辜和委屈。所以甄嬛向静妃暗示了自己有身孕的事情。心急是吃不了热豆腐的，就好比静妃很努力的想扳倒皇后，但是还是差点把甄嬛给赔进去。静妃一直都是低调冷静的，在后宫她很明白，相貌平平无才无艺的自己已经没有什么出头之路了，只能抱紧甄嬛这棵大树才好乘凉。但是这件事他表现得有些鲁莽了。如果再深思熟虑一下，和甄嬛仔细密谋，好好利用一下三阿哥和英贵人私情这个把柄。我是你的庶母，我知道你对我好
，我不在乎名分地位。早个退下，或许皇后能更早的下台。好了，今天的视频就到这里了，宝宝们别忘了给我点赞、评论、发弹幕呀！